আগে দীর্ঘ চার বছর আগে ছিল কিন্তু এই ডাক্তার ওই ডাক্তার এখানে দেখাইছি তারপরে ছয় মাস আবার যাবার আর এক জায়গায় গেছি তারপর ওনার লাইফ ওনার ভর্তির পর আস্তে আস্তে আমার ট্রিটমেন্ট উন্নতির দিকে আজকে আমি সুস্থ আসসালাম আলাইকুম দর্শক আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন দর্শক আজকে আমাদের সাথে এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের একজন বোন যিনি দীর্ঘদিন যাবৎ বেশ কিছু রোগে আক্রান্ত ছিলেন মূলত ওনার যে সমস্যাটা ছিল ওনার সার্ভাইকেল রিবে ওনার প্রবলেম ছিল অস্টিও আর্থাইটিস ছিল ওনার দুই হাঁটুতে পাশাপাশি ওনার এসপিএ ছিল এবং সার্ভাইকেলে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ডিক্স বালস ছিল এই সমস্যাগুলোর কারণে স্বাভাবিক যে জীবন প্রায় একরকম অচল হয়ে গিয়েছিল বা জীবনের কাছে কখনো থেমে থাকেননি ব্যথার সাথে যুদ্ধ করে গেছেন চিকিৎসা করেছেন এবং একটা সময় উনি সুস্থতাও পেয়েছেন দর্শক পুরো বিষয়টা ওনার কাছ থেকে আমরা জানবো একটু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আসুন দর্শক একটু ওনার সাথে পরিচিত হই আসসালাম আলাইকুম বোন আপনার নামটা একটু বলেন আমাদেরকে আরজু আক্তার একজন হাউস ওয়াইফ হাউস ওয়াইফ তারপরে ভর্তির পর আস্তে আস্তে আমার ট্রিটমেন্ট উন্নতির দিকে আজকে আমি সুস্থ আলহামদুলিল্লাহ এটা অনেক বড় একটা আশার কথা বোন আমরা একটু পেছন থেকে আমরা একটু শুরু করি আপনি বলেছেন যে চার বছর আগে থেকে চার বছর আগে তখন কি সুস্থ ছিলেন কোনো ধরনের ব্যথা বা কোনো কিছু ছিল শরীরে নাকি স্বাভাবিক ছিল সব কিছুদিন ওষুধ খেলে স্বাভাবিক থাকতো আবার ব্যথা হইতো তারপরে আমি কিছু জার ফুক করাইছি তারপর ডাক্তারের কাছে গেছি মানে যখন দেখছেন যে হাঁটুতে একটু ব্যথা ব্যথাটা যাচ্ছে না যাচ্ছে না ব্যথার জন্য প্রাথমিক ভাবে কি করেছিলেন কোন ডক্টরের কাছে গিয়েছেন নাকি ওষুধ খেয়েছিলাম তারপর ওষুধ খেয়েছিলাম তারপরে আমার কোন উন্নতি হয় নাই তারপরে কেউ যে ডাক্তারের কথা বলছে ডাক্তারের কাছে যান আমি হসপিটালেও গেছি গত এই ডিসেম্বর আগের ডিসেম্বরে তারপরে কিছুদিন পরে আমি ওনার ওষুধ নিয়ে খেয়েছি তারপরে সমস্যাটা আমার দূর হয় নাই তারপরে এলাকায় ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে খেয়েছি তারপরে উন্নত হয় পরে লাইফে একদিন সফল্লা স্যারের লাইফ দেখে তখন আমি এখানে আপনার সমস্যাটা মূলত কি কি ছিল আমরা যেটা দেখেছি যে আপনার ডায়াগনোসিসে আপনার হচ্ছে সার্ভাইকাল মানে আপনার ঘাড়ে সমস্যা ছিল ঘাড়ে আমার সমস্যা ছিল কিন্তু ঘাড়ে হার ক্ষয় কি হচ্ছে বলছে কিন্তু আমি ব্যথা অনুভব করতে পারি সেই ব্যথাটা কি হাতে বা কোথাও আছে হাতে ডান হাতে আর দুই হাঁটুতে ছিল দুই হাঁটুতে আচ্ছা এবং পাশাপাশি আপনার যেটা এসপি এ ছিল এটা এক ধরনের বাত সো এটার জন্য কি পুরো শরীরে ব্যথা করত না পুরো শরীর না এক সাইড আমার ব্যথা করত পুরো ডান সাইডটা বেশি করত আর জিন জিন করে নিয়ে যেত কাল শিশির করত ওষুধ খাচ্ছেন ডক্টর দেখাচ্ছেন এমন হয়েছে যে ওষুধ খেয়েছেন কিন্তু ব্যথা যাচ্ছে না না ওষুধ খেয়েছি ব্যথা যায়নি হইছে এমন দিনের পর দিন এমন গিয়েছে রাতে ঘুমাতে পারছেন না ঘুমাতে পারছেন এরকম অনেক হইছে মানে সংসারের কোনো কাজ কোনো কিছু আর করতে পারছিলেন না না হ্যাঁ এরকম এই যে শেষের দিকে হইছে খুবই খারাপ অবস্থা হয়ে গিয়েছে কাজ করতে অনেক কষ্ট হইছে 
স্বাভাবিক যে কাজগুলো সেগুলো করতে পারছেন এরকম কি কখনো হয়েছে যে ব্যথার জন্য বিছানা থেকে উঠতে পারছেন না এরকম কখনো হয়েছে না এরকম আমার কখনো হয়নি কিন্তু সার্বক্ষণিক একটা ব্যথা ব্যথা থাকতো কিন্তু ব্যথা নিয়ে আমি কাজ করতে পারতাম আচ্ছা আর পাউটা আমি টেনে টেনে প্যারালাইজ রোগীর মতো এই ডান পাটা আমি টেনে টেনে হাঁটতাম আচ্ছা একটা পা সব সময় একটু টেনে টেনে হাঁটতাম মানে সুস্থ মানুষটা হঠাৎ করে এরকমটা হয়ে গেল এটা ছিল আমার এবং এটার জন্য তো আপনার স্বাভাবিক কোনো কাজও করতে পারতেন না বিভিন্ন মানুষ আছে যারা পেছন থেকে অনেক ধরনের কথা বলতো তখন কষ্টটা আরও অনেক বেশি বেড়ে যেত কখনো কি এরকম মনে হতো না যে সুস্থ মানুষ এরকম খুঁড়িয়ে হাঁটছে আমি একটা সময় পঙ্গু হয়ে যাবো এরকম পরীক্ষা তারপরে যে আসলাম জানুয়ারির নয় তারিখে নয় তারিখে এসে আমি এগারো তারিখে ভর্তি হলাম আচ্ছা ভর্তি হয়ে আল্লাহর রহমতে আমি সুস্থ আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ আজকে আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন এখন কি আপনার সেই পা আপনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয় বলি যে যদি কোনো কেউ সবুর লাচারের লাইফ দেখে থাকে বা আমাদের লাইফ দেখে তবে আমি আশা করব কোনো ভুল জায়গায় চিকিৎসা না করে আপনার সঠিক জায়গায় এসে চিকিৎসা নেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর রহমতে সুস্থ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আপনাকে কবুল করুন বোন দর্শক এই পুরো সময়টাতে ওনার ভাই ছিলেন ওনার সাথে উনি নিয়ে এসেছিলেন এবং ওনার তত্ত্বাবধানে উনি ভর্তি ছিলেন এবং ট্রিটমেন্ট করেছেন এবং আজকে সুস্থ অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছেন কেমন ছিল সেই আগের দিনগুলো উনি কেমন দেখেছিলেন এবং আজকে কি অবস্থায় ওনার বোনকে উনি নিয়ে যাচ্ছেন আসলে একটু ওনার কাছ থেকে আমরা একটু পুরো বিষয়টা একটু জানি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার আপনার নামটা একটু বলেন আমার নাম মোহাম্মদ সেলিম সেলিম জি আচ্ছা আপনার বোন ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লা প্রধান স্যারের কাছে অ্যাডমিট ছিল এবং প্রথম দিন আপনি নিয়ে এসেছিলেন আমার মনে আছে এবং আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে বলেছিলাম ডিটেলস বিষয়গুলো সো সেই প্রথম দিনের আপনার বোনকে দেখেছেন এবং আপনার বোন যেটা কিছুক্ষণ আগে বলেছেন যে একটা সময় উনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতেন এতটা খারাপ অবস্থা হয়ে গিয়েছিল সেই অসুস্থ বোনকে রেখে গিয়েছিলেন সেই সময়টার কথা যদি একটু বলেন কেমন দেখেছিলেন ওই সময়টা সেটা বলতে গেলে তো মানে এখনও আমার চোখে জল আসে হুম হুম অবশ্যই তার যে পরিস্থিতিটা ছিল হুম 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 বোঝা বলতে পারবো না হয়তো চোখে না দেখলে বোঝা যায় না সেটাই যে কতটা মিজারেবল হতে পারে মানুষের জীবন আমি মাঝে মাঝে বাসায় গেছি ওনাদের ওনাকে দেখলে আমার নিজের কান্না আসতো সেটাই এমন সময় গেছে সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কানতো কান্না করতো কারণ ট্রিটমেন্ট পাচ্ছেন না দিনের পর দিন উনি চেষ্টা করছেন কিন্তু পারছেন না একদিকে ট্রিটমেন্ট পাচ্ছেন আর একদিকে আর্থিক সমস্যা দুই দিক দুই দিকেই সমস্যা এখন বুঝে সারতে পারতেছে না যে কি করা উচিত কোথায় গেলে সে সুস্থ হবে তার সুস্থ হওয়ার খুবই আদর কার হ্যাঁ এবং পাশাপাশি টাকা দেওয়া দরকার আচ্ছা যখন এগুলো হলো তখন আমি তার একটু সাহস দিলাম যে ভেঙে পড়েন না এবং কি সে বলছে যে আমি কি পঙ্গু হয়ে যাবো কিনা জি এরকম একটা সংশয় সবসময় সে প্রায় সময় আমার সাথে শেয়ার করতো পরে আমি যা যতটুকু আমার বলার আমি বলতাম সাহস দিতাম পরে আমি বললাম যে এটা ভেঙে পড়েন না একটা উপায় হবে আরো অনেক জায়গায় অনেক জায়গায় যাওয়া হয়েছে ওই যে আর কয়েক জায়গায় গেছে আমি গেছি সাথে আচ্ছা সাথে আমি গেছিলাম কিন্তু প্রপার ট্রিটমেন্ট কিন্তু না কোনো ট্রিটমেন্ট তেমন পাওয়া যায় নাই ওই ওষুধ লেখে দিছে খাইছে ব্যথা একটু কমছে আবার ওষুধ অফ করে দিলে আবার ব্যথা শুরু হয়ে গেছে আচ্ছা বুঝছেন পরে এইভাবে তো আর হয় না পরে ওনাকে বললাম যে ভালো একটা জায়গা যেতে হ্যাঁ একটা সন্তান ভালো পেলে সঠিক ট্রিটমেন্ট হ্যাঁ সঠিক ট্রিটমেন্টটা হইতো পরে সে ইস্যু এসে একদিন সারে লাইফ হ্যাঁ দেখলো ও প্রথমে দেখছে ইসের ওনার নাম জন কি হসপিটাল একদিন ওনারটা এই ইয়ে দেখছে বললো যে ওখানে তো এরকম এরকম বলতেছে আমার যে সমস্যা তারা এগুলোই বললো পরে আমি বললাম যে টাকা চিন্তা করে লাভ নেই টাকার ব্যবস্থা হবে আপনি চলেন তো ওখানে নিলাম নেওয়ার পরে তারা কিছু টেস্ট দিল টেস্ট দেওয়ার পরে তারাও বললো ইয়েগুলাই হার্ক হয়েছে এটা হয়েছে ওটা হয়েছে 
তারা ট্রিটমেন্ট দিলে ওষুধ পানি খাওয়ালো ওষুধ বাইরে পাওয়া যেত না তাদের ওষুধ নাকি তারা ইন্ডিয়া থেকে আনতো এই ইন্ডিয়ার ওষুধই খাওয়া লাগতো মাসখানে লকডাউন গেছে ট্রিটমেন্ট করতে ঠিকই এক মাস কোন ওষুধ খেতে পারে নাই আচ্ছা ওষুধ ছিল না তাদের কাছে স্টকে আবার পুনরায় মনে করেন যে এই যে সমস্যাটা ওইটা আবার আবার আগের মতো পুরো আবার আগের মতো হয়ে গেছে কিন্তু ট্রিটমেন্ট যে মাসখানে করলো কোনো কোনো ফল পেল না ফল পেল মাসখানে অনেকগুলো টাকা হ্যাঁ ওই যে ওষুধ খেতে পারে নাই তারপরে আবার এরকমই চলতেছে চলতেছে তো হঠাৎ ভাবি আমাকে বলতেছে যে ভাই এই ঘটনা আমি তো লাইফে দেখলাম ডক্টর সফুল্লা সাহেব এইগুলো এগুলো বললো তো আমার কেন জন্য বিশ্বাস হইতেছে পরে আমি আবার বললাম যে তো এরকমই দেখছেন ওইখানেও যে দেখলেন যে কোনো কাজ হইল না এখন এইটা কত কি হয় এটাও তো বোঝার ব্যাপার পরে বললো যে না আমার মনটা কেন জন্য বলতেছে এখানে হইতে পারে পরে পরে ওনার বললাম তো ঠিক আছে একদিন সময় করেন ওইখানে যায় আগে আলাপ আলোচনা করি ওনার সাথে কথা বলার পরে তো বুঝতে পারবো যে সে কি বলে চলেন একদিন পরে ওনার নিয়ে আসলাম এই আপনাদের এখানে নিয়ে আসলাম আনার পরে স্যার দেখলো দেখার পরে কিছু ওষুধ লিখে দিল বলো যে দু চার দিন খান সে ভর্তি হওয়ার জন্য বলছিল কিন্তু ওই টাকার জন্য আর কি সাথে সাথে ভর্তি হতে পারেনি স্যারের কাছ থেকে কিছু সময় নিলাম এক এক মাসখানিক সময় নিলাম এই এক মাসের মধ্যে সে প্রিপারেশন নিল ওই ওষুধটাও মেডিসিন দেখালো মেডিসিনটা খাওয়াতে তখনই সে অনুভব করছে যে আমার ব্যথা অনেক কমে গেছে অনেকটুকু কমে গেছে এবং অনেকটুকুই সুস্থ আছে হ্যাঁ তখন আমারও যেন মানে বিশ্বাস চলে আসলো যে সাধারণ সে ওষুধটা দিলে ওষুধে যখন এতটা কাজ হলো তাহলে হতে পারে হতে পারে এত টাকা পয়সা খরচ খরচ যখন করছে তো এখানেই শেষ খরচটা এখানে করে দেখুক এবং সেই অনুযায়ী ভর্তি হয়ে যায় সেই অনুযায়ী তারপর ওই পরে প্রিপারেশন নিয়ে আসলাম এই সার সারের কথা মতো ভর্তি হইলাম সার কিছু পরীক্ষা দিল করলাম সে রিপোর্টটা দেখে বললো যে আপনি আজকে ভর্তি হয়ে যান আচ্ছা পরে আমরা ওই আজকে ভর্তি হইতে বলছে কালকে আইসা আমরা ভর্তি হয়েছি মানে একদিন পর ভর্তি হয়েছি এই যে আলোর রহমতে আজকে আমার বোনের মুখে হাসি দেখে ভালো লাগতেছে আলহামদুলিল্লাহ এবং কেমন দেখছেন উনি কি আর খুঁড়িয়ে হাঁটছেন না না ব্যথার জন্য আলহামদুলিল্লাহ এর থেকে বড় প্রাপ্তি আসলে আর কি হতে পারে পারে না ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক শুনলেন এতক্ষণ মনের ভিতর থেকে আসলে কথাগুলো চলে আসে যখন মানুষ কোনো কিছুর জন্য অনেক বেশি চাইতে থাকে মানুষ নাকি সেটা আসলে খুঁজে পায় এটা কিন্তু আসলেই বাস্তব সুস্থ হওয়াটা শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার যদি সঠিক ডায়াগনোসিস করতে পারেন সবার প্রথমে দরকার হচ্ছে আসলে নিজের ইচ্ছা শক্তি আপনার যদি ইচ্ছা শক্তি থাকে যে হ্যাঁ আমি সুস্থ হতে চাই আমি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সুস্থ মানুষের সাথে সুস্থভাবে বাঁচতে চাই অবশ্যই সম্ভব যেমনটা আমাদের এই বোন আজকে পেরেছেন উনি সহযোগিতা পেয়েছেন ওনার পরিবারের সবার কাছ থেকে এবং সেটার কারণে কিন্তু কিন্তু উনি আজকে সুস্থ এবং স্বাভাবিকভাবে আজকে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন সো আমার এই বোন যদি পারেন অবশ্যই আপনারাও পারবেন ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আসসালামু আলাইকুম আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আপনাদের ধন্যবাদ দীর্ঘজীবী হওয়ার প্রথম পদক্ষেপই হচ্ছে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা দেহ ও মন ভালো থাকলে ভালো থাকে স্বাস্থ্য আমাদের রয়েছে আধুনিক যন্ত্রপাতি সঠিক ও স্ট্যান্ডার্ড মানের প্যাথোলজি পরীক্ষার নিশ্চয়তা আমরা রোগীদের প্রতি খুবই যত্নশীল ও আন্তরিক আমরা সর্বপ্রথম প্রতিটি রোগীর সঠিক রোগ নির্ণয় করি এরপর রোগ অনুযায়ী অপারেশনবিহীন চিকিৎসা দিয়ে থাকি আমাদের প্রতিটি ডক্টর নার্স ও থেরাপিস্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ আমরা প্যারালাইসিস রোগীদের নতুন করে চলতে শিখাই আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ মানসম্মত আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমরা বিশ্বাস করি আপনি এখানে আপনার নিজ পরিবারের মতোই সেবা পাবেন বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও আথ্রাইটিসের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সবসময় সর্বদা আপনাদের পাশে 
डिपिआरसी हस्पिटल एंड डायगनस्टिक लैब लिमिटेड आस्था विश्वास और निर्भरत अबिचल